আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি সংবাদে দর্শক পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি ফজিয়া রওশন শুরুতেই জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ পাশের হার 80.39 শতাংশ জিপিএ 5 পেয়েছে 1,83,578 জন শিক্ষার্থী বাইতুল মোকাররমের দক্ষিণ গেট আওয়ামী লীগের তিন সংগঠনের সমাবেশ আজ নয়াপলচনে বিএনপির মহাসমাবেশ জড়ো হচ্ছে নেতাকর্মীরা সৈর শাসকরা দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে কলুষিত করেছে সেখান থেকে জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে বিচার বিভাগ সুপ্রিম কোর্টের সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রধানমন্ত্রী একদল লোক বিদেশে সরকারে দু নাম করছে বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের বিরুদ্ধে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান এবং সপ্তাহের ব্যবধানে বাজারে কাঁচা মরিচের দাম নিম্নমুখী ইলিশের দাম কমলেও অন্যান্য মাছের দাম বাড়তি চড়া মুরগি ও ডিম এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবার চলে যাব বিস্তারিত সংবাদে নয়াপলচনে আজ মহাসমাবেশ করবে বিএনপি সমাবেশ সফল করতে প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে দলটি সকাল থেকে নেতাকর্মীরা ভিড় করতে শুরু করে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে নয়াপলচনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ট্রাকে বানানো হয়েছে অস্থায়ী মঞ্চ সিনিয়র নেতারা বলছেন বিএনপি শান্তিপূর্ণ মহাসমাবেশ করতে চেষ্টা করে যাচ্ছে এক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা করার আহ্বান জানান তারা অন্যদিকে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটে সমাবেশ করার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে আওয়ামী লীগের তিন সহযোগী সংগঠন বৃহস্পতিবার রাতে সমাবেশে প্রস্তুতি দেখতে সেখানে যান আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল রাতে মঞ্চ তৈরি সহ অন্যান্য প্রস্তুতি শেষ করেছে যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা জানিয়েছেন রাজধানী ও আশপাশের জেলা থেকে সমাবেশে অংশ নিবে নেতাকর্মীরা বেলা তিনটায় শুরু হবে সমাবেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন স্বৈশাসকরা দেশের নির্বাচন স্বৈশাসকরা দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে কলুষিত করেছে কিন্তু সেখান থেকে জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে বিচার বিভাগ দুপুরে সুপ্রিম কোর্টে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বঙ্গবন্ধু স্মারক সৌধ ও রেকর্ড রুম ভবন উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন আন্তর্জাতিক মানসম্মত দক্ষ বিচারক তৈরির জন্য আইন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী আতিকুর রহমান তিতাসের রিপোর্ট এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো বাহাত্তর সালে যে স্থানটিতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট উদ্বোধন করেছিলেন সেখানে নির্মাণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্মারক সৌধ সুপ্রিম কোর্টে সশরীরে উপস্থিত হয়ে নির্মিত সেই স্মারক ও রেকর্ড রুমের ভবন উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইনার গার্ডেনে নির্মিত স্মারক স্তম্ভটি উদ্বোধনের পর বক্তব্য প্রদানকালে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী যা আজকে সেই পঞ্চাশ বছর পূর্তি পালন আমি এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি প্রধানমন্ত্রী বলেন স্বাধীনতার যে ইতিহাস মুছে ফেলা হয়েছিল তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচারের মধ্য দিয়ে কলুষ মুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আপনাদের প্রতি জাতির পিতার স্ত্রী থেকে ধারণ করেছেন যেটা হয়তো প্রজন্মের পর প্রজন্ম তার এই সত্যকে জানতে পারবে যে সত্য মুছে ফেলা হয়েছিল একদিন এটাই হচ্ছে আমাদের সব থেকে দুর্ভাগ্যের বিষয় অনডিমিটি অর্ডিনেন্স বাতিল করে বিচারের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া এবং সেই বিচার কার্য পরিচালনা করা এবং সেই বিচারের রায় দিয়ে আপনারা আমাদেরকে যেমন ন্যায় বিচার পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন সেই সাথে সাথে বাংলাদেশকে কলুষ মুক্ত করেছেন অবৈধ ক্ষমতা বৈধ করার প্রক্রিয়া সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনের মাধ্যমে বাতিল করায় বিচারকদের ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন সরকারের নেয়া নানা পদক্ষেপের ফলে মানুষের ন্যায় বিচার নিশ্চিত হয়েছে অবৈধ ক্ষমতা বৈধ করার যে প্রক্রিয়া সেটাও কিন্তু আপনারা 
ঐতিহাসিক রায় দিয়ে সেটা বন্ধ করেছেন এবং সে পঞ্চম সংশোধনী সপ্তম সংশোধনীকে বাতিল ঘোষণা করে জাতিকে আপনারা অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে এসেছেন আন্তর্জাতিক মানসম্মত দক্ষ বিচারক তৈরির জন্য আইন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিচারকদের জীবনমান উন্নয়নে নানা পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্ট জাজেস স্পোর্টস কমপ্লেক্স সুপ্রিম কোর্ট কো অডিটোরিয়াম জাজেস টাওয়ার আজিমপুরে বিশতলা বিশিষ্ট জাজেস কোয়ার্টার সহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করেছি একটা সুস্থ পরিবেশে যেন বিচার কার্য চলতে পারে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং পণ্যতলা বিশিষ্ট বার কাউন্সিল ভবনও নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে স্মার্ট জুডিশিয়ারি প্রয়োজন তাই সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন একদল লোক বিদেশে সরকারের দুর্নাম করছে তাদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকার আহ্বান জানান তিনি দুপুরে সিলেট সদর উপজেলার একটি কলেজ মাঠে বিভিন্ন ইউনিয়নের জনগণের সাথে মতবিনিময় ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন মন্ত্রী বলেন দেশের শান্তিরক্ষীরা সারা বিশ্বের শান্তিরক্ষা কাজ করে থাকে একটি গোষ্ঠী টাকা দিয়ে তদবির করছে বাংলাদেশ থেকে শান্তিরক্ষী নেওয়া বন্ধ করতে সমমান পরীক্ষায় মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে বিষয়টিকে নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভাবতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদিকে ফলাফল প্রকাশের পর আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে শিক্ষার্থীরা চলতি বছর পাশের হার আশি দশমিক তিন নয় শতাংশ হলেও গেল বছরের তুলনায় এবার পাশের হার কমেছে সাত দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ বিস্তারিত আবু সাইদ রিপোর্টে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাতে এসএসসি ও সম্মানের পরীক্ষার্থীদের ফলাফলের সারসংক্ষেপ তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি সহ এগারোটি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কথা বলেন মেয়েদের চেয়ে ছেলে শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে এত ছেলে মেয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে তবে একটু ভেবে দেখা দরকার যে ছেলের সংখ্যা কেন কমে যাচ্ছে কি এরা কি স্কুলে যাচ্ছে না পড়ছে না বা কোনো মানে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কেন কমে গেল এই বিষয়টা আমার মনে হয় প্রত্যাশিত ফল পেয়ে আনন্দে আত্মহারা শিক্ষার্থীরা তাই তো হই হুল্লোর করে রং মাখিয়ে একে অপরের সাথে বিনিময় করছে আনন্দ এ যেন বাদ ভাঙা উল্লাস তবে উল্লাসের এই বাস্তবতা তুলে ধরেন অভিভাবকরা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কাছে প্রতিষ্ঠান প্রধান বেশ খুশি এই ফলাফলে সংখ্যা কিন্তু মেয়েরা অনেক এগিয়ে যাচ্ছে এটা অনেক আশাব্যঞ্জক কিন্তু ওটাও তো কষ্ট হচ্ছে যে জাতিতে ওদের হাতে পুরো জাতিতে আমরা ওদের হাতে ছেড়ে দেব চলতি বছর এসএসসি ও সম্মানের পরীক্ষায় আশি দশমিক তিন নয় শতাংশ শিক্ষার্থী পাশ করেছেন যা গত বছরের তুলনায় পাশের হার কমেছে সাত দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ এছাড়াও এবার নটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে গড় পাশের হার আশি দশমিক নয় চার শতাংশ মাদ্রাসার শিক্ষা বোর্ডে গড় পাশের হার চোদ্দ দশমিক সাত শূন্য শতাংশ আর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পাশের হার ছিয়াশি দশমিক তিন পাঁচ শতাংশ বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি সর্বমোট পাশের হার হচ্ছে আশি দশমিক তিন নয় জিপিএ পাঁচ ছাত্রেরা পেয়েছেন চুরাশি হাজার নশো চৌষট্টি জন এবং ছাত্রীরা পেয়েছেন আটানব্বই হাজার ছশো চোদ্দ জন অর্থাৎ মোট এক লক্ষ তিরাশি হাজার পাঁচশো আটাত্তর জন জিপিএ পাঁচ পেয়েছেন মোট পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল তিন হাজার আটশো দশটি যা গত বছর ছিল পঞ্চাশটি অবুসেদপুর 
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রতিনিয়ত বাড়ছে ডেঙ্গু জ্বর আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন 40 জন রোগী তবে এখন পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোনো ঘটনা ঘটেনি পৌর কর্তৃপক্ষ বলছে ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশার বংশ বিস্তার রোধে কার্যক্রম চালানো হচ্ছে প্রতিনিধি আফম কাউসার ইমরানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সাদী আক্তার তন্তি ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায় বাড়ছে ডেঙ্গু সংক্রমণ ব্রাহ্মণবাড়ে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন 40 জন তবে ডেঙ্গুতে এখন পর্যন্ত কেউ মারা যায়নি হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের সজনরা জানান পর্যাপ্ত সেবা পাচ্ছেন তারা আমার সেলে সদিন যাবত সদর হাসপাতালে ভর্তি এখন আপাতত মোটামুটি সুস্থ চিকিৎসা চলতেছে ডাক্তার দেখতেছে রাতে একবার দেখে সকালে একবার দেখে ওষুধ চালাইন দিতেছে আর কর্তব্যরত নার্সরা জানালেন ডেঙ্গু আক্রান্তদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সেবা দেওয়া হচ্ছে আক্রান্ত হয়ে আসার পরে আমরা উনাদের যথেষ্ট পরিমাণে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি ডাক্তার যেভাবে দেখতেছে আমরা সেভাবে অনেক পরিস্থিতির মধ্যেই সেবা দিয়ে যাচ্ছি অ্যাডিস মশার বংশ বিস্তার রোধ করতে পারলে ডেঙ্গু সংক্রমণ অনেকটাই কমে আসবে বলে জানান চিকিৎসকরা চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীদেরকে সচেতন হতে হবে যেন এই মশা না কামড়াইতে পারে তারা যেন মশারি ব্যবহার করে ডেঙ্গু বংশবিস্তার রোধ করতে পারলেই ডেঙ্গুর সংক্রমণ আমরা প্রতিরোধ করতে পারব বাড়ির আশেপাশের ঝোপঝাড় জলাশয় পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি মশা নিধনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান পৌরসভার এই কর্মকর্তা যতগুলো নর্দমা বা এ আছে সেগুলোকে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার আওতায় নিয়ে আসছি ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন কাজ চলছে এটা চলমান থাকবে সাদি আক্তার তনি মাই টিভি যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা আর অ্যাম্বুলেন্স পার্কিং এ ব্যাহত হচ্ছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসা কার্যক্রম জরি বিভাগ ও হাসপাতালের অধিকাংশ খোলা জায়গায় পার্কিং করে রাখা এসব অ্যাম্বুলেন্সের জন্য স্বাভাবিক হাঁটাচলা ও কষ্টদায়ক রোগী ও সহজদের এছাড়া অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালুর ব্যবস্থা থাকলেও সে কার্যক্রমের বাস্তব কোনো চিত্র নেই হাসান জাকিরের রিপোর্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে থেকে নতুন ভবনের দিকে এগোতেই রাস্তায় পড়ে আছে বস্তায় রাখা এব্র থেব্র আবর্জনা রোগীদের চলাচলের করিডোরের পাশে আবর্জনার স্তূপে পড়ে আছে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধের বোতল হঠাৎ যে কারো চোখ পড়লে শিউরে উঠবে গা স্তূপে স্তূপে আবর্জনাই শুধু নয় দেশের সর্ববৃহৎ এই চিকিৎসা কেন্দ্রটির সর্বত্রই চোখে পড়ে রোগীদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে অ্যাম্বুলেন্স কিন্তু জরুরি রোগীদের আসা যাওয়ার পথেই কেন জবাবে সংশ্লিষ্টদের কয়েকজন অ্যাম্বুলেন্স থাকে কোথায় আপনার থাকে যে মেসেজ সামনে ওইখানে থাকে মাঝে মধ্যে নষ্ট যন্ত্রাংশ মেরামতের কাজও চলে এখানে আর হাসপাতালের শৃঙ্খলার কাজে নিয়োজিত পুলিশ কর্মকর্তার দাবি রোগীদের সেবা দিতেই এই অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস অ্যাম্বুলেন্স রাখার জন্য টেন্ডার এবং তাদেরকে নির্ধারিত জায়গা দেওয়া হচ্ছে এই হিসাবে তারা এখানে অ্যাম্বুলেন্স থাকে এবং রোগীদের সুবিধার জন্য এখানে অ্যাম্বুলেন্স থাকে যদিও হাসপাতালের পরিচালকের দাবি অ্যাপের মাধ্যমে রোগীদের আনা নেয় অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালুর অনুমোদন দেয়া হয়েছে অ্যাম্বুলেন্সের একটা আমরা দেখেছি হয়রানি তা আমরা অ্যাম্বুলেন্স একটা অ্যাপ তৈরি করেছি যে অ্যাপস আমরা শুধু ঢাকা মেডিকেলের জন্য কিন্তু আর অ্যাম্বুলেন্সগুলোকে আমরা একটু কন্ট্রোল করেছি আমাদেরকে এটা অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে নট লেস দ্যান থার্টি মিটিংস উইথ দ্য ওনার্স অফ দ্য অ্যাম্বুলেন্স তাদের সাথে আমাকে বসতে হয়েছে সেবার নামে কোনো ব্যবসা নয় দেশের স্বাস্থ্য সেবা খাত পরিচালিত হোক মানবতার কল্যাণে সুচিকিৎসায় অসুস্থ রোগীরা সুস্থ হয়ে ফিরে যাক স্বাভাবিক জীবনে এই প্রত্যাশা সকলের হাসান জাকির মাই টিভি ঢাকা দর্শক এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখবেন আজ রাত দশটা পনেরো মিনিটে মাই টিভির জনপ্রিয় অনুষ্ঠান আলো আধারের গল্পে গত সপ্তাহের তুলনায় সবজির বাজারে উত্তাপ কিছুটা কম কেজি প্রতি কাঁচামরিচ এখন একশো চল্লিশ টাকা থেকে একশো আশি টাকা বিক্রি হচ্ছে বেশিরভাগ সবজির কেজি কেনা যাচ্ছে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা দরে গেল সপ্তাহের তুলনায় কেজি প্রতি মাছের দাম বেড়েছে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা তবে ইলিশের সরবরাহ থাকায় কমেছে দাম তবে মুরগি ও ডিমের দাম বাড়তি নিত্যপণের লাগামহীন বাজারে বেশ কয়েকদিন ধরে উত্তাপ থাকলেও এখন কমতে শুরু করেছে অনেক নিত্যপণের দাম 
দেশি পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি পঞ্চান্ন থেকে ছিষট্টি টাকা আদা একশো পঞ্চাশ থেকে একশো আশি টাকা রসুন একশো আশি থেকে দুইশো টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে বাজারে এখনো চড়া মশলার দাম তবে তেল চিনির বাজার অনেকটাই স্থিতিশীল ক্রেতাদের অভিযোগ অসাধু ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করায় বাজারের এই ঊর্ধ্বগতি দেখলে মনে হয় যে সরকারের ভূমিকাটা বোধ হয় জিরা মশলাপাতি এগুলো আমার ঈদ উল হাজার আগে যেহেতু আমরা জানি যে মশলা তখন একটা বাজার থাকে তখন যে বাড়াটা বাড়ছে ওই বাড়াতে আছে কিন্তু জিরা আবার গত সপ্তাহ তুলনায় এই সপ্তাহ আবার মনে করেন একশো ষাট টাকা কেজিতে বাড়ছে পেঁয়াজের দাম তো অনেকটাই কম আগে আপনার ঈদের আগে আমি এটা ষাট টাকা কেজি বিক্রি করছি ষাট বাষট্টি টাকা কেজি বিক্রি করছি অলরেডি তিন চার টাকা কেজিতে কমছে পেঁয়াজের দামটা হচ্ছে কোয়ালিটির উপর নির্ভর করে যে ভালো মানের পেঁয়াজ নিলে দাম একটু বেশি গত সপ্তাহের তুলনায় সবজির বাজারে উত্তাপ কিছুটা কম অনেকটাই কমেছে কাঁচামরিচের ঝাঁচ কেজি প্রতি কাঁচামরিচ এখন একশো চল্লিশ টাকা থেকে একশো আশি টাকা পটল ঢ্যাঁড়স কাঁকরোল চিচিঙ্গা সহ বেশিরভাগ সবজির কেজি কেনা যাচ্ছে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা দরে যা আগে কেজি প্রতি দশ থেকে বিশ টাকা বেশি ছিল অপরিবর্তিত রয়েছে গরুর মাংসের দাম তবে অপরিবর্তিত রয়েছে গরুর মাংসের দাম নদীর যে মাছটি এই মাছের মধ্যে আমদানি কম হয় কারণ নদীতে পানি কম আজ জননন্দিত চ্যানেল মাই টিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসিরুদ্দিন সাথীর শুভ জন্মদিন আটাশে জুলাই দুই হাজার তেইশ তেরোই শ্রাবণ বাংলা শ্রাবণের এই দিনে বরিশাল জেলার কাউনিয়ার জানুকি সিংহ এলাকার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব নাসির উদ্দিন সাথী আর এই শুভক্ষণে দেশের অগণিত দর্শক কেবল অপারেটর ও অসংখ্য শুভানোধ্যায়ীদের প্রতি প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মাই টিভির স্বপ্নদ্রষ্টা নাসির উদ্দিন সাথী আরও জানাচ্ছেন জাহিদ আহমেদ বাবু নদীর নাম কীর্তন খোলা দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী এই নদীর তীর সংলগ্ন অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত বরিশালের কাউনিয়ায় জানুকী সিংহ রোডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মাই টিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব নাসির উদ্দিন সাথী শৈশব থেকেই শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি ছিল তার একান্ত আগ্রহ এবং গভীর অনুরাগ তার প্রতিটি চিন্তা ভাবনা এবং কর্মকাণ্ড সারা জীবন ধরেই অতিবাহিত হয়েছে মিডিয়াকে ঘিরে আঠাশ জুলাই গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব নাসিরুদ্দিন সাথীর শুভ জন্মদিন এই শুভক্ষণে মাই টিভি পরিবারের সদস্যের মাঝে তিনি এভাবেই হারিয়ে যান গানে গানে সৃজনশীল পর উপকারী এবং মানবপ্রেমী বিশ্বাসী নাসিরুদ্দিন সাথীর জন্মদিনে বরাবরের মতোই মাই টিভি পরিবারের হৃদয় নিগ্রণ ও ভালোবাসার যেন কমতি থাকে না জন্মদিনের মাহেন্দ্র ক্ষণে মাই টিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক তার একান্ত অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকাটাই হলো সফলতা আসলে স্বপ্ন নয় কর্ম আমি স্বপ্ন দেখি না আমি কর্মে বিশ্বাসী আমি মনে করি একজন শ্রমিকের পক্ষেই সাফল্যতা অর্জন করা সম্ভব আর আমি সাফল্য কতটুকু পেয়েছি তা আমি তো আর জানি না তবে শ্রমিক হিসাবে মনে করি সামনের দিনগুলোতে আরও ভালো কর্ম করব দীর্ঘ জীবনের পথ চলায় প্রাপ্তি হিসাবে মাই টিভির অগণিত দর্শকের ভালোবাসাকেই মনে করেন নন্দিত টিভি চ্যানেলের কর্ণধর নাসিরুদ্দিন সাথী আমি একজন শ্রমিক আমার শ্রমিকের কোনো অবসর থাকতে পারে না আমি শ্রমিক হয়েছিলাম অতীতেও আমি শ্রমিক হয়ে থাকতে চাই মৃত্যুর আগ দিন পর্যন্ত গণমাধ্যম কর্মী বান্ধব নাসিরুদ্দিন সাথী জন্মদিনে সবাইকে মানবিক হওয়ার পরামর্শ দেন এ সময় গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন তার মমতাবাহী মা ও আদর্শবান বাবাকে বাবু মাই টিভি ঢাকা
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ ফিলিপাইনে নৌকা ডুবির ঘটনায় কমপক্ষে 25 জন প্রাণ হারিয়েছেন এছাড়া এই ঘটনায় নিখোঁজ রয়েছেন আরো বেশ কয়েকজন ঝড়ো বাতাসের মধ্যে বৃহস্পতিবার ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার কাছে যাত্রীবাহী ওই নৌকাটি ডুবে যায় শুক্রবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ডুবে যাওয়া নৌকায় ঠিক কতজন আরোহী ছিলেন তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট নয় তবে দুর্যোগ কর্মকর্তা নীল ফেরার বলেছেন নৌকা ডুবির পর 40 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং এখনো 6 জন নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান চলছে দর্শক সংবাদে শেষ প্রান্তে আমরা তবে যাবার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরো একবার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ পাশের হার 80.39 শতাংশ জিপিএ 5 পেয়েছে 183578 জন শিক্ষার্থী বাতুল মোকারমের দক্ষিণ গেট আওয়ামী লীগের তিন সংগঠনের সমাবেশ আজ নয়াপলচনে বিএনপি মহাসমাবেশ জড়ো হচ্ছে নেতাকর্মীরা সৌর শাসকরা দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে কলুষিত করেছে সেখান থেকে জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে বিচার বিভাগ সুপ্রিম কোর্টের সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রধানমন্ত্রী একদল লোক বিদেশে সরকারের দুর্নাম করছে বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের বিরুদ্ধে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান সপ্তাহের ব্যবধানে বাজারে কাঁচা মরিচের দাম নিম্নমুখী ইলিশের দাম কমলেও অন্যান্য মাছের দাম বাড়তি চড়া মুগি ও ডিম दर्शक ये एखकर संबादे संगे थार्ज्जन धन्यवाद एचा यूट्यूबे माइ टी संबाद पे भिजिट कर यूट्यूब स्लैश माइ टी पीडी निज़ और हमारे सकल अनुष्ठान देखते भिजिट कर यूट्यूब स्लैश माइ टी बांगला फेसबुक स्लैश माइ टी बांगला परवर्ती संबाद देखार आमंत्रण जानिए विदाय निची फौजिया रौशन आल्ला हाफिज